ഹലോ മൈ ലവ്ലി ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോണത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയും എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയായി വരുമോ എന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്നോവേഷനും വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു കോക്ടെയിൽ സോ ഇന്നത്തെ ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചൈനീസും എങ്ങനെയുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് ഡിഷിൻ്റെ പേരൊന്നുമല്ല ഗുലാബ് ജാമുൻ മഞ്ചൂരിയൻ എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ട് കോമ്പിനേഷനും കൂടി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഗുലാബ് ജാമുൻ മഞ്ചൂരിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുലാബ് ജാമുൻ മിക്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ മിക്സ് നമ്മൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജാമുൻസ് ഉണ്ടാക്കി ആ ജാമുൻസിനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മഞ്ചൂരിയൻ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ജാമുൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സാധനം ഈ സിറപ്പിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു എന്താണ് പറയുക മൈദയും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും അതേമാതിരി പാൽ പൊടിയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു നം ടേസ്റ്റാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരു സ്വാദില്ല വെറുതെ വറുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് കണ്ടൻറ്റ് പോലെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ച് കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ ലെവൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസെൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും സോ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നോർമലായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മഞ്ചൂരിയൻ സോസിന് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ആണിത് അതായത് ബദാം പൊടിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു നുറുക്ക് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ്സിൽ ഫ്ലേക്സും യൂസ് ചെയ്യാം പൊടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു നുറുങ്ങന ടൈപ്പിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ റേസൻസ് ആണ് ഈ റേസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണക്കമുന്തിരി തന്നെ പല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇത് ഗോൾഡൻ റേസൻസ് ആണ് ഒരു ഇടത്തരം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗോൾഡൻ റേസൻസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് ആണ് ചോപ്ഡ് ഗാർലിക് ആണ് ചോപ്ഡ് ജിഞ്ചർ ചോപ്ഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് പിന്നെ ഉപ്പ് സവോള വൈറ്റ് ഓണിയൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഹാഫേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുക മഞ്ചൂരിയാനിന് കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ഈ സവോള എടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് സോസുകളാണ് ഈ സോസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അതായത് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ സോസ് ഓൾ പെർപ്പസ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ സോസ് എന്ത് വഴറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും ഈ സോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത് ഓൾ പെർപ്പസ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡാർക്ക് സോയ സോസ് ലൈറ്റ് സോയ സോസ് അല്ല ഡാർക്ക് സോയ സോസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അതും ഒരു വളരെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഗ്യാസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ബോൾസ് വറക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എണ്ണ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെപ്പറും കുറച്ച് വാട്ടറും ഇത്രയേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം ഈ മഞ്ചൂരിയൻ എന്
ഏക ഓണറാണ് ഈ നെൽസൺ വാങ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അങ്ങോര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ മഞ്ചൂരിയൻ അതായത് ഈ ചൈനീസിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി അതെടുക്കും അതിൽ ഗരം മസാലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക പുള്ളി അങ്ങോട്ട് സോയാ സോസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യും ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ഹോബി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് പുള്ളി ഒരു ദിവസം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ മഞ്ചൂരിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമ്മളായി ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുനും കൊണ്ട് മഞ്ചൂരിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻസിൻ്റെ ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കാറില്ലേ അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഞാനിപ്പോൾ കുഴച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉരുള എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വലുതാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ so just make small roundlets okay balls type aaka itra maatre vendu njan idu complete aayittu nammada gulab jamun engane aano urittunathu tight aayittla reethiyile balls aakittunde crack illiyanda venam urittan so last one adum koodi namukku urutti vekka ini adutha process enna parayanathu idine namukku ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സോ എണ്ണയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റേ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് സ്ലോലി എന്താ വെച്ചാൽ ഉള്ളു വേവും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്ലോലി യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് കാലാജാമുൻ സ്റ്റൈലൊന്നും ആക്കണം എന്നില്ല നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ ആയിക്കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് ഈ സംഭവം എന്താ പറയുക ഈ ജാമൂൺസ് വെറുതെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ സ്വീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് കാലറി കൂട്ടിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലതും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുകയല്ലേ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ ചൂട് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം എണ്ണ മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കണേ ഉള്ളു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേവണം ഇത് നന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണേ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പോവാൻ പാടില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ കാലാജാമുനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറും പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ ബിക്കോസ് കറിയുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് അത് അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സോ വളരെ പതുക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് കോരണം അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം നേരത്ത് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ നാൺ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുക അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ഇതൊന്ന് പതുക്കെ കിടന്ന് ആവട്ടെ ഇത് ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ആദ്യം പാനൊക്കെ ഒന്ന് കത്തിച്ച് വയ്ക്കാം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആ എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോണത് സോട്ടേ ചെയ്യാനുള്ള പാൻ ആണിത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് അനിയൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ്സ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് എ റഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് യുണോ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ബി വെരി പ്രിസൈസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ചങ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ചങ്സ് ഒരു ക്യൂബ്സ് ഹാഫ് ക്യൂബ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഒരു റഫ് ചോപ്സ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഗോ അക്രോസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു കീപ് ചോപ്പിങ് ഇറ്റ് ഇതിനിങ്ങനെ പാടൂ ഇതിനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ബട്ട് നീളത്തിൽ വേണ്ട കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് വേണ്ട എന്നൊരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് വി ആർ ഡാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആയി വരുണു ഉള്ളിലൊന്ന് വേവാനുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ എണ്ണയെന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഈ പാനിലേക്ക് പിഴിക്കാം ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അവിടെ അതായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ജാമുൻസ് അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട
നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹാഫ് ഗോൾഡൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്ത് കണ്ണ് വേണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കാലാ ജാമുൻ ആയി പോവും ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുള്ളിൽ ആവണേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പകുതി കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സവാള ഇടും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലെയിം ഞാൻ കൂട്ടി ഇതാവുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മറ്റേതാവുണ്ട് അല്ല ഇൻ കേസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നോ വറീസ് അറ്റ് ആൾ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഇതിനെ എടുത്ത് സാവകാശം വാരി കോരി വെച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ജാമുൻസ് ആയി കിട്ടിയാൽ തിയാഡാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവോള ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ ആൽമൻസ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അട്ടിപൊളിയാ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മഞ്ചൂരിയാനിൽ വരണ സമയത്ത് വെരി നൈസ് ക്രാഞ്ച് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു പിന്നെ കുറച്ച് ഗോൾഡൻ റേസൻസ് ഓക്കെ സോട്ടേ സോട്ടേ ആൻഡ് സ്മെൽസ് ഹെവൻ ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു എനിക്ക് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്സ് മീ ഓഫ് എന്തൊരു ഹാപ്പിറ്റൈസിങ് ആല്ലേ ഇതൊക്കെ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചേ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പിറ്റൈസിങ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് തട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആയി എന്ത് രസമായിട്ട് ആ കളർ വന്നിരിക്കണേ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണേ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് എടുക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡൺ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഡൺ ഇനി ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് സോസുകളൊക്കെ ഓഫ് ഫ്ലെയിമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ പെർപ്പസ് സ്റ്റിൽ ഫ്രൈ സോസ് സോയ സോസ് വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് you have your tomato ketchup and tomato sauce off the flame you saute saute ipo thanne kando nammal evadekyo oru chinese flavor touch eena pole oru flavor varuna kando yes now idu veendum nammal gas il vekkinu and when it starts boiling boiling oru saute effect il നമ്മൾ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യും ക്രഷ് പ്രെപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എന്നറിയോ ഈ സോസുകളിലൊക്കെ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ Let's taste the sausage. Saucy. Correct. This is the first stage. This is the first stage. It is a dry stage. This is the first dry stage. Now, if you put this jamuns in the dry stage, you can put this jamuns in the dry stage. You can put this in the dry stage. If you put a slight gravy effect, you can follow this procedure. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഒരു അര കപ്പോളം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വോണ്ട് ഓൾ ദ എസെൻസ് ടു ഇൻകോപ്പറേറ്റ് 
so that you get an amazing feel see look at this now it's completely going to bubble up the bubbling samayathu da ee oru bubble sides nu varuna samayathu ee jamuns undallo ee jamuns ne namukku padukke add idu kodukka idippo oru vegetable മഞ്ചൂരിയാൻ ബോൾസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ലേ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ വെജിറ്റബിൾ ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഡോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇതാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ ജാമുൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമോ അറിയോ ഈ സോയാ സോസും ബാക്കിയുള്ള സോസുകളും എല്ലാത്തിനെയും നന്നായിട്ട് അത് വലിച്ചങ്ങടെ എടുക്കും ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ തിളയ്ക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ഇത്രയും ഗ്രേവി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഗ്ലേസും ആവശ്യമുണ്ട് സോ കുറച്ച് സോയാ സോസും കോൺഫ്ലവർ ആണേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇത്രയും മതി ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂണേ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കലക്കി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നാല് സ്പൂൺ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലേ നാല് സ്പൂൺ ഇതിൽ there you go that's it we are done ee oru consistency chapati noodles fried rice endu venengilum ee oru consistency ningalku kutiyalukku school lekku venengilum ningalku idu vechu kodukam it's very very healthy nan idu onnu plate cheyatte so tempting alle ingeneka namukku ee oru sadhanam kondu undaakkan pattum ennulladhu thanne valare nalla oru kaariya because ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ പവർ ഓഫ് ഗുലാബ് ജാമുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ടാലും അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും ബിക്കോസ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അതെന്താണോ സ്പോഞ്ച് പോലെ അത് അതുപോലെ തന്നെ അബ്സോർബിങ് പവർ ആണ് അതിന് സോ ഇതൊന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷ നോക്കണം ബിക്കോസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ വേറെ ഒന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സോ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെച്ചു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓണിയൻ റിങ്സ് വെക്കുക ഇതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പാർട്ട് എന്നുള്ളതിന് മാത്രമാണ് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു ആൻ ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദേ യു ഹാവ് ഇറ്റ് ദ ഗുലാബ് ജാമുൻ മഞ്ചൂരിയൻ എന്ത് ജ്യൂസി അറിയോ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നും അക്കോമഡേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെറിയ പീസ് ചപ്പാത്തിയോ ഒരു ബ്രെഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം കുഷാൽ അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് എരുവ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് എവറി തിങ് ഇസ് ബാലൻസിങ് വെൽ അതേമാതിരി ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ആൽമൻസും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള റേസിൻസും ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ ഈസി ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് റെസിപ്പിയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻഡ് with lot more of innovations international cooking cuisines ellam aayittu veendum or episode namukku kandu vittam till then take care and stay healthy